Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Vamos a concluir la serie de vídeos sobre, bueno, dónde queda la formación gastronómica y hacia dónde nos dirigimos. Creo que a partir de ahora va a ser tremendamente importante que algunas de las habilidades que, que podamos transmitir tanto a nuestros alumnos como a, como a los empresarios sea la colaboración, sea la transparencia, sea el, el apoyo, la ayuda y el crecimiento en, en conjunto. Eh, van a venir tiempos complicados, difíciles y van a ser largos. Pero eh, si algo tenemos desde esta profesión es eh, bueno, pues un espíritu de sacrificio, unas ganas de trabajar, unas ganas de esforzarnos, unas ganas de salir adelante inmensas. Sí que creo que es cierto que bueno, la situación nos va a obligar a reconducir y reorientar muchísimas de las propuestas. Eh, va a obligar a volver a poner al cliente en el centro del de la diana, ¿no? en el centro de, de las prioridades. Creo que el, ¿cómo decirlo? el menú de gustación está, está dañado de muerte, está, está tocado y hundido. Creo que el, las cartas van a volver a, repo, a repoblar las propuestas de los restaurantes en el momento que se pueda volver a ellos y se va a volver a, a dar al cliente una máxima prioridad. También creo que es momento de, de pensar mucho en el cliente y olvidarnos mucho de nuestro ego y, y de esta es mi cocina, este soy yo y aquí estoy yo para empezar a pensar en esto es lo que, lo que me pide la gente, esto es lo que la gente está buscando y esto es lo que creo que debo de ofrecer. Tanto si el negocio es nuestro, somos cocineros propietarios, más que nada porque tenemos que buscar que los números nos salgan, tanto si trabajamos para otro, aún más si trabajamos para otro, porque cuando trabajamos para otro estamos jugando con su dinero. Estamos jugando con el dinero de otro y con el trabajo de muchos otros compañeros. Entonces creo que va a hacer falta mucho, mucho de, de mucha, mucha sensatez, mucha serenidad, mucha calma y mucho, y mucho amor propio, amor propio entendido por hacer lo que, lo que tenemos que hacer para que todos nuestros compañeros puedan seguir trabajando. La cocina es un mundo, bueno, es un mundo bastante, bastante egoísta, ¿no? Bastante, bastante de, de yo primero y de listas, de revistas, de rankings, de, de, de todas estas cosas, ¿no? Pero también es un mundo que es capaz de unirse, es capaz de ayudar, es capaz de crear... El otro día, hablando con, con Julio Belandrino, comentábamos, ¿no?, de el lema ese de la despensa nos une, o unirnos en torno a la despensa, o unirnos en torno al producto, en, o unirnos en torno a nuestro, a nuestro entorno. Ahora más que nunca, desde la restauración necesitamos todas esas sinergias, necesitamos apoyar al, al pequeño productor, apoyar al pequeño comerciante, apoyar a toda esa gente que van a acabar siendo nuestros clientes. Acabar apoyando a toda esa gente que va a acabar yendo a comer y recomendando los sitios que consumen, usan y trabajan con sus productos. Creo que ahora es momento de que levantemos la cabeza, apretemos los dientes y, y pensemos que, que es posible crear un nuevo sistema. Un sistema, como os he dicho, basado en la cooperación, basado en el ayudar, basado en el... En, en el acompañar a cada una de las personas que, que están a nuestro cargo, que están trabajando con nosotros para que, alcancen, para que alcancen la meta. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.